عند مثلا ازول فلوني في كل تلغون التلفزيون ازار تي في سيغي لو غينارد مس ياسمي لا خضرا يمي غي سوفر دو يوث نتكفاف ثلاثان كاروس ان رومون اون كال مازال مادن لي كي تسقي غلان كي فاسني و لي فيرتيو يوث نتكفاف يسنقذن اكل والملحان اون بون كريتيك اما غادي مجرنان على ودي اكس نقذنا كي غادي نكحلي شي غير نتسخلا نتسخ سيما دي سي قارد باللي غادي المخير بين يقول راه الساقيه غادي يستفهم رد قال اشوغا مسيو ياسمي لا خضرا ازول فلاك بونجور اي ميرسي بوكو دات خضر ازول فلاك فوالا دونك جو ديزي دون لانتروداكسيون كو سو رومون لو ديرنيي لي فيرتيو ا اون بون كريتيك فو مام فو ديت كو سي لو ميور دو سو كو بوزافي اكري جوسكا بريزون بوكوا بان سي سا في بريسك سي كونتون كو جي بوبلي دي ليفر Et de livre en livre, j'essaie de m'améliorer. Je dis toujours, c'est comme si je poussais le, le rocher de Sisyphe. J'essaie d'atteindre un sommet. J'ai pas réussi avec les autres, peut-être, même si j'ai eu un succès phénoménal. Mais au fond de moi-même, je pensais que je pouvais faire mieux. Et avec ce livre-là, je suis absolument certain d'avoir franchi un cap. Très bien. C'est ouais. la première fois depuis que j'existe que les critiques sont unanimes. J'avais de, de temps en temps des détracteurs ou des gens qui n'ont pas aimé, mais pour celui et ce, ce livre-là, tout le monde est unanime. Très bien. Alors, je vais raconter quand même, je vais dire deux mots sur l'histoire. C'est un jeune garçon, euh, fils d'un paysan, euh, mmh. berger, dans l'Oranie, dans l'Ouest algérien, au début euh, du XXe siècle. Mmh. Donc, il se retrouve euh, dans le tumulte de la Première Guerre mondiale, parce qu'il part faire la guerre, malgré lui, mmh. euh, parce qu'il y a un chef, un caïd euh, d'une tribu euh, qui a décidé ainsi. Donc, il va faire la guerre et le caïd Brahim euh, lui promet à son retour euh, de belles choses, améliorer mmh. sa vie, etc., Euh, mais bon, il ne tient pas parole, pas uniquement il ne lui, euh, lui tient pas la, la, ses promesses, mais il est. Il ne faut, faut rien dévoiler. Voilà, dévoiler. Rien dévoiler. on, on va s'arrêter là, justement. Ah, mais... Alors, pour, pourquoi s'intéresser à cette époque-là de la guerre, enfin, de, de l'histoire de l'Algérie Parce que c'est une époque quand même un peu ancienne, un peu méconnue. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à aller fouiller comme ça dans oui, la Je première... pense que l'Algérie n'a pas livré tous ses secrets. Elle a été toujours à la périphérie de sa propre histoire. Donc euh, moi j'essaie de, de convoquer la mémoire de tout, de tout un peuple, d'une nation, pour essayer de, de comprendre vers où nous, nous sommes en train de, de nous diriger. Voilà, donc euh, c'est la, la première moitié du XXe siècle, c'est peut-être la, la période où l'Algérien d'aujourd'hui a été construit. Cet Algérien qu'on voit susceptible, un peu sur les nerfs, euh, méfiant, Euh, qui ne croient plus en beaucoup de choses, mais qui en même temps il est d'une grande générosité. Et quand il est votre ami, c'est le meilleur ami du monde. Quand il est votre ennemi, c'est le pire ennemi que vous puissiez avoir. Donc tous ces extrêmes-là, toute cette, cette, cette forme de, de jusqu'au boutisme qui caractérise un peu l'Algérien, dans l'infortune aussi bien que dans la, la fierté, ben, vient de cette époque-là. Euh, avant la Première Guerre mondiale, euh, Euh, L'Algérie, c'était surtout une conception, hein, presque euh, la conception d'un archipel. Voilà, il y avait des tribus qui se battaient contre la France depuis le début. L'Algérien n'a jamais accepté la présence française sur son territoire. Donc, depuis 1830 jusqu'en 1903, euh, les Algériens se sont battus, mais avec une férocité extra extraordinaire et une vaillance aussi extraordinaire. Mais c'était toujours des tribus qui se battaient contre le colonialisme. Et au retour de la Première Guerre mondiale, la Première, la, la première Guerre mondiale, hop, la, la notion même de, de la nation a commencé à germer dans les esprits. Et c'est à partir de 1920 que dans les confréries, par exemple dans les Zawiya, on a commencé à rassembler un petit peu le peuple algérien autour d'un idéal commun qui est libéré l'Algérie entière. Voilà, et c'est pour ça que cette période-là, Euh, est, est vraiment très important dans, dans la compréhension même de, de la nation algérienne. Et puis, euh, à travers mon personnage, j'ai voulu, euh, voulu que, lui faire incarner toutes les épreuves euh, que l'Algérien a traversées. Donc, euh, le tacharoud, c'est le, 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 la traque, l'abattardissement quelque part, le, le, Enfin, le bagne, la misère, enfin tout, tout, mais en même temps, les amours, 
les amours, euh, l'espoir, le rêve. Donc. Effectivement, ce roman, c'est un réquisitoire contre le système colonial, mais pas que, parce qu'il euh, y a aussi ce système so social qui est euh, un peu géré, gouverné euh, par euh, des caïdes, qui en fait, ils sont un peu des, 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 des petits dieux, si on peut dire, entre guillemets, parce qu'ils font, ils font ce qu'ils veulent dans, 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 dans cette, 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 population, cette oui, population. Il y avait, il y avait deux sortes de caïdes à l'époque. Il y avait des, des caïdes qui étaient qui étaient euh, anticolonialistes, euh, qui se battaient contre la, contre la France, euh, qui mobilisaient euh, tous les citoyens alentours euh, autour d'une guerre presque sainte, d'ailleurs elle était sainte. Donc... Mais il y avait aussi de l'autre côté des, des caïds qui avaient fait allégeance euh, à l'administration française parce que cette dernière leur offrait pas mal de, de privilèges et, et, et aussi leur donnait une certaine visibilité. Et l'administration française avait toujours choisi ses alliés parmi les tribus les, les, plus, les, moins, euh, les moins visibles. C'est-à-dire à partir d'une tribu qui a été peut-être, de par le passé, humiliée par d'autres tribus, qui se sentaient un peu dépréciées aux yeux des autres, ben c'était ça l'investissement colonial. On prenait ces tribus qui étaient marginalisées, un petit peu livrées à elles-mêmes, et après on en faisait... Euh, euh, une tribu assez, assez, comment dirais-je, assez omniprésente dans le débat colonial. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi quand même à, à assujettir pas mal de, de cahiers de misérables et qui, qui sont devenus par la suite euh, des espèces de, de cadors, de, des espèces de, de chantres. De, de, et je crois que ça n'a rien changé. Depuis, depuis, depuis cette époque, rien n'a changé en Algérie. On est resté toujours tributaire de, de, ce que, de ce que nous offre le pouvoir. Donc on peut acheter n'importe qui, on peut, on peut d'un seul coup euh, se mettre par-dessus tout le monde parce qu'on a, on a certains, certains droits que les autres n'ont pas. Donc en vérité, rien n'a changé. En Algérie, on est resté les mêmes. Hein. Le tribalisme est toujours là, le régionalisme passionnel est toujours là. Ça prouve que nous n'avons pas tellement évolué. C'est aussi, Jérôme, mais aussi, c'est un réquisitoire aussi contre la fatalité, ce jeune homme-là qui, euh, qui, 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 qui cède à rien, qui lâche rien, mmh. à rebondissement à rebondissement, et puis euh, il y a un certain moment un dialogue entre quelqu'un qui est un peu défaitiste, qui, euh, qui remet tout sur euh, cet écrit, ses mektoub, etc. Et l'autre lui dit non, euh, et, euh, on peut dépasser tout, euh, soit euh, le, 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 le dieu de toi-même, etc. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire euh, en, en, entre guillemets, on peut dire que rien n'est écrit forcément, c'est-à-dire on peut dépasser les situations même difficiles, on peut les mmh. avec un, un dépassement de soi-même. La meilleure réponse a été fournie par l'aumônier même du bagne. Il lui a dit la fatalité, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout tenté. Or, on n'avait pas tout tenté à l'époque. Donc, mon personnage, c'est quelqu'un qui est d'abord, qui ressemble aux Algériens d'aujourd'hui, mais qui sont dans les Desrar, dans les Douars, dans, dans le Sahara. On peut retrouver à Yassine Charaga un peu partout. Là où l'authenticité euh, s'oppose à l'abattardissement et au cosmopolitisme. Donc, on va dans l'arrière-pays et on va rencontrer des gens qui sont élevés dans la droiture et dans la piété et dans le respect de l'autre. Ce sont des gens qui existent encore. Et ce sont euh, les, vrais, euh, quand, les vrais repères, les, les repères les plus probants de l'algérianité. Donc, mon personnage, bon, euh, certains le, le trouvent naïf, mais il n'est pas naïf. C'est quelqu'un qui accepte son sort et qui essaye euh, de ne pas s'y diluer totalement. Il croit, il a, il a des rêves. Il a, la, il a un espoir et c'est cet espoir qui lui permet de survivre à, aux infortunes, aux déboires, aux, aux, aux déconvenus qui vont jalonner son, son existence. C'est ça. Le, et l'Algérien, moi, je, je l'adore dans, dans ce combat quasi névrotique, dans, dans cette volonté de ne pas céder. Et, et souvent, parallèlement à son combat, il y en a d'autres qui, qui n'y croient plus. Et, et le combat d'aujourd'hui en Algérie, justement, est là, il est toujours là, il n'a pas changé d'un iota. Il y a encore des gens qui croient dans ce pays, qui croient dans, dans un rêve, et d'autres qui pensent que tout est perdu. Et moi, je déteste les défaitistes, je les déteste, je ne les supporte pas. Surtout, bon, 
tu, tu as décidé de ne pas te, de, 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 de ne pas te battre, ne chahute pas le, 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 le combat des autres. Mm. Bon, tu as décidé de baisser les bras, allez, va, enterre-toi, disparais de ma vie. Mais ne viens pas chahuter quand moi je suis en train de chanter les lendemains qui chantent. Mm. Voilà, donc euh, voilà, c'est euh, mon personnage, c'est un peu ça. Et il y a même un message dans ce livre, c'est ce, le, le message de, de, la, de la résilience, de la rédemption. Exactement. Voilà. Rien ne doit nous empêcher de rêver. Ouais. Quelle que, le, le, quel que soit la catastrophe qui nous frappe ou le cataclysme qui nous, qui nous, qui nous disloque à travers mille, mille misères et mille souffrances, on doit toujours avoir cette force de se, de se, de, de se restituer à soi-même et d'aller vers ce qui nous émerveille. À vous entendre, on peut, on, on, peut, on peut croire que vous faites la différence entre deux types d'Algériens, c'est-à-dire un peu les, les Algériens de l'arrière-pays, comme vous dites, ouais. des villages, des droits, ouais. et l'Algérien, entre guillemets, urbain, des villes. Non, je, je dis tout simplement que ce Yassine existe encore. Le Yassine de, de la première euh, moitié du XXe siècle, ce Yassine qui est plein de, de générosité, qui est loyal, qui, qui est prêt à à donner le meilleur de lui-même, même, euh, même sans, sans, rien, sans rien attendre en retour, ben ces essais-là existent encore aujourd'hui. Moi, je les rencontre souvent quand je vais, par exemple, dans Arnetsa, dans, quand je vais dans le désert. Je rencontre ces gens-là, ils sont, ils sont sublimes. Ils sont sublimes de beauté, d'humilité, de... de, 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 de je ne peux pas dire de stoïcisme parce que je n'aime pas ce mot, mais je dirais, je dirais de... Euh, je ne trouve pas le mot, vraiment, sérieux une forme d'acceptation, voilà. Ils acceptent, euh, ils acceptent ce qui leur arrive, et, et, mais même, et, ils ne sont pas dans le, le rejet de ce qui leur arrive, mais ils font de, des épreuves, des leçons de vie. Mm. C'est ça qui me fascine dans ces saisons-là. Mm. C'est-à-dire qu'ils ne céderont jamais. Ils acceptent, mais ils ne cèdent pas. Euh, je vois que vous faites un peu le parallèle toujours entre l'Algérie de cette époque-là, de l'Algérie ouais. que raconte votre roman et l'Algérie d'aujourd'hui, mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les injustices qui persistent C'est vrai, ce n'est pas le même ordre d'injustice, mais il y a quand même des injustices qui subsistent, d'ordre social, d'ordre économique, d'ordre politique aussi. Qu'est-ce que vous pouvez dire un peu sur ces injustices euh, qui, qui existent dans l'Algérie d'aujourd'hui La différence, c'est qu'à l'époque, il y avait toujours un combat sain. Un combat sain. Un combat, euh, le, le combat d'un Algérien qui voulait se libérer des, des joues colonial, qui voulait briser ses chaînes et aller à l'air libre. Aujourd'hui, ce combat me paraît complètement euh, dévié de, 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 de véritable idéal. Donc, euh, bien sûr, aujourd'hui, rien n'a changé, je l'ai dit. Rien n'a changé, même, je l'ai dit à la grande librairie, rien n'a changé. On est toujours dans cette façon de, de, de disloquer le peuple algérien, euh, de dresser l'Algérien contre lui-même. Voilà. Nietzsche disait, quand la pérenne, l'ombélie, que se faire la guerre à lui-même, eh ben, c'est exactement ce qui se passe en Algérie. Parce que je ne supporte pas que qu'après tant de sacrifices, tant de misères, tant de combats et tant de, de rêves, nous puissions euh, 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 revenir à la case départ. Voilà, donc les, les injustices, bien sûr, il y a toujours des caïds en Algérie. Ce sont toujours les mêmes. Je les ai connus dans la vie de tous les jours. Et quand on n'a quand on pas encore compris la souffrance de ce peuple, quand on ne l'a pas encore mesuré, parce que quelque part, on n'est on même pas digne d'être un être humain. C'est-à-dire même les animaux, de temps en temps, ils comprennent, et, 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 ils comprennent ce qui leur arrive. Et ils savent ce que c'est qu'un chagrin, ils savent ce que c'est qu'un désespoir, ils savent ce que c'est qu'un incendie. Ils savent ce que c'est qu'une menace qui pèse sur, le, sur leur territoire, leur, 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 leur zone vie. Mais nous, on a le sentiment que d'un seul coup, plus rien, plus rien n'a de, 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 de valeur. Pour un mot, on, euh, voilà, on, on revient un petit peu à une sorte de répression. Les gens, ils sont, pour un mot, ils sont en prison. Tu es qui pour mettre les gens en prison qui, Tu es qui même, même Dieu ne fait pas l'unanimité. Pourquoi tu veux que tout le monde euh, euh, se mette à plat devant vous donc y a, y a pas, On n'a pas accédé à la maturité d'une nation. On n'a pas encore euh, mesuré la chance que nous avons de vivre dans un pays qui s'appelle l'Algérie. Un pays continental, plein de richesses, qui est fait. Est un, est, moi, je l'ai toujours appelé, c'est l'Olympe. C'est un Olympe, c'est le, le, le territoire des dieux. C'est la preuve, tout le monde, on a dit, est, tout le monde est dieu. On a d'arabe, arabe, arabe trafic, d'arabe, d'arabe, pas partout. Alors, pourquoi ne pas faire de cette énergie quelque chose d'une force positive Pourquoi la retourner contre soi-même Voilà, donc on n'a pas encore atteint cette maturité, malheureusement. Malheureusement, c'est triste, mais c'est comme ça.
Voilà. Et j'ai écrit ce livre pour que l'on puisse se rappeler que notre parcours a été, a été vraiment un chemin de croix, que les Algériens, ils ont tellement souffert. Ils ne méritent plus de souffrir. Voilà, c'est tout. Il faut, il faut qu'on les respecte. Nous sommes le peuple le moins respecté au monde. À titre d'exemple, il y a des qu'on a vu à, dernièrement, puisqu'on est en plein Coupe du Monde, ce, ce président de la Fédération du football cam, du Cameroun, Eto. Oui, Samuel Eto. Ah ben, il, il a agressé un, un youtubeur algérien. Je vous assure que s'il avait euh, agressé n'importe quel youtubeur de n'importe quel pays, ça aurait pris une dimension. Peut-être qu'il ne l'aurait même pas fait, peut-être. Non, 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 mais c'est... Non, c'est... Il l'aurait fait avec n'importe qui. Mais ça aurait pris vraiment... Une autre dimension. Une ampleur terrible. Mais c'est un Algérien. On s'en fiche. Donc, il faut bien, de, de temps en temps, revenir à, au, 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 à, à ces Algériens qui sont morts pour nous. Qui sont morts pour nous. Qui, qui, ont, qui ont tout donné pour, pour nous. Rappelez-vous, par exemple, moi, il y a un personnage que j'admire énormément. C'est... Euh, ben Bouraïd, la Rahman. Mustafa Ben Bouraïd, la Rahman. Sauf autant où les Algériens crevaient sur les routes de faim, de misère et de maladie, et lui, il était un bourgeois. Il avait une ligne de transport à lui. Il avait des, des moulins à huile, il avait des épiceries. Il a tout laissé tomber pour aller se battre pour la dignité algérienne. Et il est mort. Il est mort pour la dignité algérienne. Aujourd'hui, il y a des gens qui étaient des misérables hier seulement, qui n'avaient rien, qui ne possédaient rien. Ils sont en train de vendre l'Algérie pour si peu d'intérêt. Voilà le paradoxe. paradoxe. Voilà, c'est ça le, ce qui est terrifiant. Euh, ce roman aussi euh, décrit un peu la Première Guerre mondiale avec ses atrocités, les souffrances. Et euh, à côté de nous, là, en ce moment même, il y a une guerre qui frappe aux portes de l'Europe. Oui. Euh, Est-ce que est, l'homme n'a pas encore compris que... Euh... Il ne comprendra jamais. Il ne comprendra jamais. Tant que les hommes pensent qu'il existe des, des causes supérieures ou plus sacrées que leur propre vie et leur famille, c'est que quelque part, ils, ils sont encore dans, dans une sorte d'erreur de, euh, euh, létale, mortelle. Mais voilà, c'est... Il ah, n'y a rien au-dessus de la famille, il n'y a rien au-dessus de, de, de notre vie. Donc, je ne crois plus. Moi, personnellement, j'ai fait huit ans de guerre antiterroriste. J'ai vu les gens mourir, j'ai vu de, de, des atrocités épouvantables. J'ai vu un pays à des doigts de partir en fumée. Et maintenant, je n'y crois plus. Il ne faut plus jamais se battre, mourir pour les autres. Il faut se battre, oui, de temps en temps pour ses enfants et tout. Mais aller avec l'idée de mourir, non. Il faut aller avec l'idée de vaincre. Vaincre, parce que les meilleurs d'entre nous, ce sont ceux qui ont donné leur vie. Et, que nous, et, et dont nous, nous, sommes, nous, nous sommes indignes aujourd'hui. Vaincre, c'est peut-être convaincre. C'est ce que vous essayez ouais. de faire à travers euh, vos rencontres avec euh, vos, vos lecteurs. Vous faites ouais. beaucoup de, de, de rencontres, notamment avec ce, ce roman. Vous avez, vous avez fait quelques-unes ici à Paris et j'imagine que vous allez continuer euh, euh, dans d'autres pays en Europe, au Maghreb, etc. Moi, je voulais savoir... Euh, une, vos lecteurs, ils sont un peu cosmopolites. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des étudiants, beaucoup d'étudiants, mmh. il y a des Algériens, il y a des Français, il y a des bilingues. Surtout, surtout, voilà. surtout le troisième âge. Surtout le troisième âge. Mon plus grand lectorat, c'est le troisième âge. Si, si, justement, mmh. je voulais que si on vous demande à nous décrire votre, votre public, vos lecteurs, qu'est-ce que vous allez nous dire C'est le meilleur lecteur du, euh, lectorat du monde. C'est le meilleur lectorat du monde. Ce sont des gens qui sont bien rangés dans leur tête, qui n'ont pas d'a priori, qui ne sont pas racistes, qui veulent aller vers ce qui les émerveille, ce qui les intéresse, et c'est tout. Donc voilà. Moi, je, mes lecteurs, ils sont, que ce soit au Japon, ou bien en Chine, au Brésil, moi, j'ai des, des fan clubs en Amérique latine. Donc, ce sont des, je, suis, je parle à l'être humain. Je ne sais pas, est-ce que c'est une préférence ou bien vous aimez aller chez les collégiens, chez les lycéens, ah, etc. Qu'est-ce que vous cherchez chez eux ou bien eux, qu'est-ce qu'ils trouvent chez eux, chez, chez, chez je, vous voilà, Je crois qu'il qu faut les rassurer. Il faut les rassurer, il faut leur dire que euh, si nous, nous adultes, euh, n'avons pas su être à la hauteur de leurs attentes, et non, ils, eux, ils ont les moyens de construire le, le monde dont ils rêvent. Et le monde de demain euh, ne nous appartient plus. Nous sommes des, des partants, nous sommes des gens qui sont en fin de vie. 
Et la vie commence avec ces collégiens. Donc il faut les rassurer quand, quand, ils voient ce que, quand ils voient ce qui se passe dans le monde des guerres, comme ça, qui se déclare du jour au lendemain, des, 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 des amalgames, le, le, le racisme, enfin, enfin les discours haineux. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, la, la génération d'aujourd'hui, c'est peut-être la, la génération la plus, la plus extraordinaire que l'humanité ait connue depuis les troglodytes. C'est la seule génération qui a appris à vivre ensemble. Avant, avant cette génération, il y, avait, il, y a, il y a à peine une décennie ou quelques décennies, il y avait le noir qui était, qui était marginalisé, le blanc, il y avait la race arienne, enfin il y avait toutes sortes. Mais avec cette génération, on les voit dans la rue, ou dans la cour scolaire, ou dans le cinéma, ou sur Insta, ils sont ensemble. Ils sont bleus, gris, verts, ils sont les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est magique. Donc moi, je, je crois dans cette jeunesse. Je vais revenir un peu au roman. Dans ce roman, il y a un personnage kabyle. Dans tous mes livres, moi, je pense algérien. Oui. Je pense algérien. Donc, dans mes livres, il y a des kabyles, il y a Ewer, c'est un tergui, il y a des Mozabites, oui. il y a des Djakani, il y a des Sam. Mais, voilà, mais aussi, vous parlez de Kabylie d'une manière euh, oui. très, très positive. Parce oui. que quand vous partez en Kabylie, vous trouvez des gens qui vous aiment, qui vous lisent oui. avec intérêt. Oui. Euh, vous avez parlé la dernière fois d'une tournée euh, à Tizi Ouzou. Oui. Euh, vous avez été bien reçu à la maison de la culture de Mouloud Mamri, etc. Oui. J'aimerais bien justement nous dire un peu qu'est-ce que vous trouvez dans cette région. Voilà, que, comment vous êtes euh, reçu dans cette région, quel intérêt euh, suscite cette région euh, euh, par rapport à, à, ben à, à vos romans C'est l'authenticité, moi j'adore l'authenticité, je, je suis un homme du Sahara, donc on est toujours en quête de nos racines euh, pour justement euh, consolider nos convictions et, 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 et garder toujours le cap, aller vers ce qui euh, nous met, euh, ce qui nous... Euh, comment dirais-je, le grandit dans notre propre estime. C'est ça. Donc la Kabylie, c'est ça. La Kabylie, moi, moi la Kabylie, c'est l'authenticité algérienne, c'est la beauté algérienne. J'aime cette, cette volonté qu'ils ont de, de toujours être les meilleurs, euh, d'être très instruits, très cultivés. Voilà. Ouais. Ce, qui, ce qui me plaît en Kabylie, c'est ce, ce, ce combat permanent pour la culture. Voilà, parce que... Alors que dans les autres régions, plus ou moins, on est en train de baisser les bras. Mais en Kabylie, il y a toujours là. Regardez ce qu'a fait Lounis Saïd Mugelet cet été, c'était magique. L'été, en Kabylie, c'était la fête. Pendant, pendant tout l'été, c'était la fête. Il y avait des chanteurs partout, il y avait des, des festivités partout, il y avait des, il y avait des, il y avait des rencontres littéraires. Des, 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 c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et moi, je suis un homme de culture. Donc là où il y a un, un enchantement, ben, je suis pas tout de suite interpellé. Très bien. Deux mots sur... Euh, vous vous l'avez dit tout à l'heure, mais j'aimerais bien que vous me disiez un tout petit peu plus. Euh, vous voyagez à travers le monde, effectivement. Vous avez des, des lecteurs, des fans un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qu'ils vous disent euh, par rapport à votre littérature et surtout par rapport à l'Algérie Comment, ils, 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 comment ils, ils perçoivent un peu l'Algérie à travers vous et à travers vos écrits Chaque artiste, c'est un, un ambassadeur de son pays. Donc, euh, quand il y a un film euh, algérien qui, qui attire les foules, c'est quelque part, c'est toute l'Algérie qui est convoquée. Donc, bien sûr, on découvre notre pays comme nous avons découvert d'autres pays à travers, à travers des, les livres, à travers les films. Donc, c'est normal. Les gens s'intéressent. Moi, je me rappelle, euh, je sais une chose, c'est que l'Algérie, c'est un pays mythique. C'est un pays qui fait trembler les gens, qui fait trembler, de, euh, qui, donne, euh, qui rend les gens fébriles. J'étais au Japon, à Tokyo à la fondation du Japon, la salle était assez comble. J'ai fait une conférence superbe. Et à la fin, bon, on passe le micro à la salle. Se lève un, un Japonais, tremblant. Il était, vraiment, il, il était dans une sorte de, voilà, de, de frénésie. Voilà. Et il dit, moi, je n'ai pas de questions à poser. Euh, je veux juste dire, et, et, et il a regardé tout le monde, je veux, je veux juste dire que dans trois jours, je pars en Algérie. Ah, il était content, il va partir, je ne sais pas, sur la lune, je ne sais pas. Voilà, c'est ça l'Algérie. Et c'est notre devoir à nous de prouver au monde que nous sommes aussi intéressants que n'importe quel pays. Euh, et, et nous sommes un peuple hospitalier et il faut que les gens le sachent. Et nous sommes un peuple qui pourrait même être une destination touristique de, de premier ordre parce que nous avons tellement de choses à offrir. Nous avons le, le seul village troglodyte de toute l'histoire de l'humanité, il est chez nous à sa faire. Dans le Tassili, nous avons des territoires magiques, nous avons le plus grand Sahara du monde, et dans ce même Sahara, nous avons plusieurs sortes de déserts. C'est fantastique. Nous avons, nous avons tout pour plaire. Alors essayons d'être 
agréable avec nous-mêmes avant d'être agréable avec les autres. Il faut d'abord apprendre à ce que les Algériens, il faut qu'ils apprennent à se respecter, à s'aimer. Il faut arrêter avec ce défaitisme. Mm. Disons, oui. les, les, les nations sont en train de se construire. Je l'ai dit, je le répète, mm. je le dirai toujours. Aujourd'hui, nous sommes les valets de l'Occident et si on continue, nos enfants seront ses esclaves. Donc il faut s'éveiller, il faut s'aider, il faut construire. Nous avons un pays à construire, il faut le construire. Il faut arrêter avec cette, ces, ces histoires de régionalisme passionnel et stupide qui n'a aucune raison d'exister. Mais certains vous diront que ce n'est pas ça le problème actuellement. Non, c'est ça le problème, c'est ça le problème. Le problème, parce que nous sommes divisés, n'importe qui peut faire de nous ce qu'il veut. Parce que nous sommes divisés. Mais si on était euh, euh, unis, alors, nous sommes capables de soulever les montagnes. Mais certains vous diront aussi que, regardez par exemple l'épisode du Hérak, ouais. plus d'une année pendant que le peuple algérien ouais. sortait dans la rue, oui. etc. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Qu Qu'est-ce qu que vous dites à ces gens qui, 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 vous, qui vous opposent cet argument-là C'est-à-dire, malgré, vous savez, c'est une révolution unique oui. au monde, oui, mais, mais faut... malheureusement, ça n'a pas suffi. Le Hérak, le Hérak, au début, c'était quelque chose de fantastique. On a donné une leçon de civisme que l'humanité n'a pas connue. On a marché pendant des, 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 des mois et des mois sans casser, ne serait-ce qu'une que, qu qu vitre, la vitre ouais. d'une voiture. Ouais. Donc voilà, c'était vraiment fantastique. Mais en même temps... Ce que, ce, ce, cette revendication elle a été chahutée par d'autres euh, revendications qui n'étaient pas dans l'urgence qui étaient qui était aussi importantes mais elles n'étaient pas prioritaires ce qu'il fallait d'abord c'était assainir l'Algérie euh, trouver, accéder à une sorte de démocratie permettre à des gens qui sont capables de porter ce pays d'être là non tout de suite, euh, hop, on avait euh, arrivé n'importe qui, les islamistes, les séparatistes, les... et j'ai dit c'est fini. Quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est fini. Alors, on a quelques images. Euh, là, on voit une, une photo d'une rencontre à l'Institut du Monde Arabe euh, mmh. autour de ce roman-là. Donc, on, on, on vous laisse euh, regarder quelques témoignages des gens qui parlent de, 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 du roman de Yasmina Khadra des Vertueux et puis aussi de l'auteur. À tout à l'heure. Bah déjà, vous le voyez, avec les personnes derrière moi, c'est un franc succès. On avait pris euh, plusieurs dizaines, pour parler de centaines d'ouvrages de Yasmina Kadra. Tout a été vendu et regardez euh, le monde qui fait la queue. Donc euh, ça fait chaud au cœur. Euh, tout à l'heure, lors du déjeuner, lorsqu'il a voulu un peu euh, ensuite euh, marcher dans les rues d'Alfortville, il était arrêté par tout le monde. C'est un écrivain mondial. Hein, de, vous, il suffit de regarder euh, toute son œuvre et puis en même temps, euh, il est d'une telle simplicité. Hier, euh, tout Yasmina Kadra qu'il est, il prenait son téléphone portable pour filmer euh, quelques-uns de nos jeunes Alfortvillais. Et aujourd'hui, je retrouve sur sa page Facebook une publication qu'il a lui-même postée. Voilà, pour moi, c'est ça, Yasmina Kadra. Quelqu'un de brillant, mais les gens brillants sont des gens simples. Et c'est quelqu'un qui aura marqué euh, les esprits Alfortvillais, et notamment notre jeunesse. Et ça, c'est le plus important. Et je lui ai dit hier soir que la jeunesse était son moteur et il a bien raison. Le premier euh, roman que j'ai lu, c'était L'attentat. J'étais assez jeune, j'étais bluffé. J'étais totalement bluffé depuis, dès qu'il y a une sortie de son livre, je ne le rate pas. Et là, Les Vertueuses, je l'ai acheté, je crois, il y a deux jours. Je n'arrive pas à le lâcher. <rire> il est entièrement collé à ma main. Euh, donc, euh, dès que j'ai le moindre petit temps, le moindre petit temps libre, j'essaye de lire. Je n'arrive pas, pas à m'en passer. Et comme j'ai vu euh, sur son site, sur son Facebook, qu'il fait une dédicace aujourd'hui, j'en ai profité. Et pour le remercier un petit peu euh, pour tout ce qu'il m'a offert comme rêverie, pour tout ce qu'il m'a offert comme euh, échappatoire. Et surtout, euh, j'ai grandi en Algérie euh, et les relations père-fils sont compliquées, mais au moins avec ces livres, euh, je pouvais avoir un petit peu euh, un moyen de communiquer avec mon père. J'ai suivi un peu tous ses livres et ce que j'admire beaucoup, c'est d'abord son style, comment on est accroché par rapport à, aux histoires et surtout aussi euh, le fait que les histoires que c'est des romans, mais en même temps on apprend beaucoup de choses sur l'histoire hein, l'histoire avec un grand H pas seulement l'histoire de l'Algérie hein, mais l'histoire euh, l'histoire euh, avec un grand H et voilà c'est vraiment une une écriture euh, euh, j'allais dire simple, c'est pas simple, elle est élaborée mais elle est accessible et, et, et vraiment on est, on est accroché à cette, à, à cette lecture quand on commence un livre de Yasmina Khadra, on ne peut pas euh, s'arrêter jusqu'à le terminer. 
Voilà, ce sont quelques extraits, quelques témoignages de lecteurs de l'Institut du Monde Arabe ou à la mairie d'Alfortville avec des jeunes, des collégiens, des, des lycéens. Euh, voilà, donc il y a autour d'un atelier de, 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 de lecture. Voilà, donc j'imagine que vous allez continuer ce genre de rencontre. Vous allez aller vers les lycées, les collèges, et puis avec vos lecteurs, vos lecteurs ici. Est-ce que vous avez comme ça quelques rencontres à nous, à nous, à nous, à nous présenter, euh, ici ou ailleurs en tout cas Non, donc on est en fin, fin de fin l'année. Oui, j'imagine la parenthèse. Ça a été un de... parcours marathonien quand même depuis la sortie des de Vertueux. J'étais partout. Euh, je... À partir de janvier, je reprends les le tournées, je pars en Tunisie. Euh, du 6 au 14 janvier, je fais euh, Tunis, Sfax, Sousse et Djerba. Et puis je pars aussi, il y a le salon de, de Dubaï, de, de la compagnie aérienne Emirates. Et je pars à Djibouti, je, aussi, je vais partir au... Je ne sais pas, je n'ai pas encore décidé pour le chat, mais je vais partir en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a un livre qui va sortir, un livre qui va sortir là-bas. Euh, le Bénin, parce qu'on va créer un pays, Yasmina Kadra, hein, au Bénin. Euh, donc voilà, je, je me paye bien sûr l'Algérie. L'Algérie, euh, je pense, euh, faire. Euh, il faut que j'aille euh, là où je ne suis jamais allé, par exemple à Betna, Skigda, Gelma. Là aussi, ça, ça fait partie de l'Algérie quand même. Donc il faut que j'aille, Inch'Allah. Et j'imagine que vous n'avez pas raté le désert, parce que vous êtes, vous êtes un homme du désert. Oui, euh, normalement, y a, y a, mais ça c'est un peu, un peu spécial, il y a une tournée avec, euh, avec un, comment on appelle ça, une, une agence, une agence algérienne, de algérienne, oui. Il euh, y a une tournée avec des, des, des touristes européens qui vont m'accompagner à Ain Safra, Qadatsa, Territ et Timimoun. Donc, ce n'est... Très bien. Voilà. En même temps, on fait découvrir ce pays euh, magnifique. Euh, vous avez euh, dit euh, Dubaï. Est-ce que vous, 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 vos romans sont traduits en arabe Oui, j'ai 14 romans ou 15 romans traduits en arabe, mais je ne suis pas traduit là-bas. D'accord. Mm. Et en d'autres langues, j'imagine, à part euh, l'arabe, est-ce qu'ils sont traduits en d'autres langues, vos romans Oui, ils sont traduits en 53 langues, 58 pays. Ils sont même traduits en, en, en langue locale, comme le, le, le valencien, le, le catalan, le, le gaélique, le malayalam, le créole, le, le, enfin, le, le kurde, voilà. En... J'attends le Temazir. Oh, pas justement, j'allais le dire. Ouais. <rire> pas encore en Temazir, mais ça va venir. Je, je ne comprends pas cette, a, cette, cette hostilité. Que, là, on, est des, on est des Algériens. Une question un peu qui peut paraître comme ça philosophique. Est-ce que la littérature peut changer les choses Est-ce qu'avec la littérature, on peut changer les choses Écoutez, euh, depuis toujours, c'est le verbe qui a, euh, qui a fasciné les, les nations. C'est le, le verbe qui fait tout. Un président, c'est son discours qui décide s'il va être euh, élu ou pas. C'est le verbe. Là, par là. Donc la littérature, c'est aussi le, 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 la force du verbe. Donc elle peut changer les choses, oui. Elle peut changer beaucoup de choses. Le prochain roman, c'est pour quand 2024. 2024. Il est terminé, mais comme j'ai euh, besoin de, de prendre une année sabbatique, et aussi... Euh, voilà, de, de livre est terminé. Je l'ai terminé en même temps que les vertus, en même temps. D'accord, voilà. donc vous arrivez à écrire comme ça Oui, je, euh, je peux écrire trois livres en même temps, il n'y a pas de problème. Ah ben. C'est-à-dire, j'ai cette, euh, cette chance de pouvoir changer d'atmosphère quand je veux. Voilà, je, suis, je fais, mais je décide d'arrêter de fumer, j'arrête tout de suite. J'ai cette souveraineté sur moi-même. Très bien. En tout cas, on attend euh, avec impatience ce, ce nouveau ah, Je vous dis tout de suite, il ne sera pas meilleur que celui-là. Hein. D'accord. Celui-là, c'est... Chaque Algérien se doit d'avoir, enfin, ce n'est pas une obligation, mais chaque Algérien devrait avoir un, 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 les vertus chez lui, voilà. pour ses enfants. Très bien. Donc voilà, je rappelle ce dernier roman de Yasmina Khadra, Les Vertueux. Euh, J'essaie de trouver l'équivalent en Kabyle. Voilà, c'est un peu ça ce que j'ai dit en Kabyle. Voilà, donc euh, et je pense qu'il existe en Algérie. Ils peuvent. Euh... Il sort, moi, mon contrat avec mon éditeur, l'Algérien, c'est un devoir. C'est un devoir pour moi que l'Algérien découvre mes livres en même temps. Donc, 
conférence. Donc, conférence. En Algérie, on voilà. conférence. Donc, il, est, il existe en Algérie, en France, partout en Et monde. il existe aussi en Tunisie aussi. aussi. Il y a un Et puis maintenant, avec les réseaux sociaux, je pense qu'on peut l'avoir euh, voilà, par euh, Amazon, par euh, toute... Euh, non, ils sont dans les librairies. Dans il les faut librairies. Que, non, il faut arrêter. Il faut que les gens aident les libraires. Il faut, il faut que les libraires, parce que ce sont les meilleurs militants du livre, donc ouais. il faut aller vers les libraires, il faut commander ouais. le livre chez les libraires. Ouais. Mais quand il... on n'a quand on pas cette non, faculté Non, là... on l'a, on, on, on peut. Il existe en Algérie, donc on voilà. peut le commander. Très très bien. Donc il existe en Algérie, voilà. Donc euh, en tout cas, personnellement, je vous le conseille parce que je l'ai lu, effectivement. C'est un roman très haletant, de rebondissement à rebondissement. C'est une histoire qui se lit comme ça, comme euh, sur une, euh, une seule ligne, comme on dit, etc. Ouais. Mais en tout cas, c'est... Euh, C est, c est, il est très très intéressant et il est très, euh, très, il est très beau, très beau. Très beau, voilà. <rire> <rire> Alors, merci beaucoup en tout cas, M. Ismail Khadal, d'être venu euh, sur le plateau d'Azar TV. J'espère vous revoir en tout cas dans d'autres euh, émissions, autour d'autres villes, ou dans d'autres circonstances euh, aussi. Kouloui de Kemelidna, merci beaucoup à Takon Sahat El Mertam, Kouranti Met Kemelidna, Toi Lamar de Selma, dans le quartier de Vandit, Wilin, Didoun, Siarimarin, Naouni Dinir, Djakoundi Lana. Artikel 2.